एक कॉपी किताब निकाल लीजिए और उसके बाद आप हमें यह बताएंगे कि आपके कितने टोटल क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने टोटल क्वेश्चन नहीं सही हुए हैं ये आने रहा इधर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला एम और आप हमें उत्तर देने का प्रयास करिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला एम ठीक है तो बेटा देखना इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है और कृपया आप लोग उत्तर बताने का प्रयास करिए ताकि आप उत्तर बताएं और मैं आगे की ओर बढ़ूं हाँ जी जल्दी जल्दी उत्तर बताइए बहुत ही इजी क्वेश्चन है नमस्कार राजा सिंह आ चुके हैं श्वेता मधेशिया प्रणाम बेटा प्रणाम सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी ताकि मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकूं गुड इवनिंग संजू कुमारी भी आ चुकी हैं मनीष राज रेडी हैं एक्चुअल में ठीक है जल, जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए और आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से आ, प्रिंस शर्मा गलत बता रहे हैं पौआ लगी है पाव लगी है सर ये क्या अच्छा पाव लगी है मैं सोचा पौआ सॉरी 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 थोड़ा मिस्टेक हो गया पढ़ने में थोड़ा ये इसी ठीक से करिए आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जरा इसी ठीक करिए आप लोग ठीक है चलिए आंसर बताइए हाँ इनकम टैक्स का उत्तर सही आ चुका है बिल्कुल ज्योति गौर भी सही बता रही हैं रमित सिंह भी सही बता रहे हैं सिद्धार्थ वर्मा भी सही बता रहे हैं नहीं गलत बता रहे हैं नमस्ते गुरुदेव कपिल चौधरी शिकरवार हाँ जी बेटा देखिए मैं ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा और आपको इसका उत्तर बता देता हूँ बेटा देखो प्रश्न क्या है मोती ये कैसा रंग ले लिया हमने काला ये मोती है बेटा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पर्ल ये होता क्या है आप जानते हैं समुद्र के अंदर जो एक सीप होता है एक जीव माना जाता है उस सीप के अंदर बूंद पड़ती है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है तब जाकर के क्या बनता है मोती बनता है तो इसीलिए इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसका उत्तर होगा क्या कैल्शियम कार्बोनेट तो याद रखिएगा मोती क्या है तो आपका उत्तर क्या हुआ कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है बेटा लगभग फन विथ ए सही बता रहे हैं आ, सनी मिश्रा भी सही बता रहे हैं हाँ ठीक है तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसका उत्तर हुआ कैल्शियम कार्बोनेट तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मीका क्या है मीका एम आई सी एक्चुअली ये मीका नहीं है माइका है तो माइका क्या है बेटा बताओगे आप लोग उत्तर बताइए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कृपया उत्तर बताइए राधे राधे बालक रजनीश रजनीश सर कह रहे हैं राधे 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 सबको हमारी तरफ से इनकम टैक्स उत्तर बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा माइका क्या है बेटा माइका आपका उत्तर क्या होगा मैं बता देता हूं माइका इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ क्या इलेक्ट्रिसिटी तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है इसीलिए आप इसका उत्तर क्या बताएंगे तो आपके सामने है तो बेटा दूसरे का आंसर क्या हुआ तो आपका आंसर होगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ध्यान रखिएगा इस बात को इनकम टैक्स शकील खान सभी लोग सही बता रहे हैं सत्यम राज भी सही बता रहे हैं याद रखिएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ क्या इलेक्ट्रिसिटी तो इसका आपका उत्तर हुआ ए तो मीका क्या है आपके सामने मैंने बता दिया ए आंसर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्लीज हां हां गुलशन कुमार आपका भी नाम ले लिया गया है और जल्दी से जल्दी हाँ हाँ माइका है बेटा मीका है माइका है ना सर बिल्कुल बेटा हाँ हाँ ये बर्थडे किसका है अंकित सिकरा का बर्थडे है क्या आज बर्थडे बर्थडे कर रहे हैं ठीक है एक भी नहीं लड़ता है सर 
तो पढ़ोगे बेटा तब ना लड़ेगा ऐसे थोड़ी हवा में लड़ेगा बताइए आंसर बहुत सरल है उत्तर बताइएगा एक रेगिस्तान कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित तो होता है यानी आप बताइए हॉट एयर रिप्लेसमेंट एयर डिहाइड्रेशन इवोपरेटिव कूलिंग एयर डिहाइड्रेशन बताइए उत्तर बताइए प्लीज ज्यादातर लोग इसका उत्तर सही बता रहे हैं इसलिए उत्तर उत्तर के आने का रुझान शुरू हो गया है तो चलिए मैं इसका उत्तर भी आप लोगों को बता देता हूं बेटा याद रखना इसका जो उत्तर होगा देखो यहां पर शब्द क्या लिखा कूलर द्वारा शीतलन किस यानी द कूलिंग बाई आ डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन यानी जो आपके घरों में कूलर लगा हुआ है तो द कूलिंग बाई अ डेजर्ट कूलर यानी जो डेजर्ट कूलर होता है वो किस पर आधारित होता है बेटा तो इवापोरेटिव कूलिंग यानी वाष्पीकरणीय शीतलन पर आधारित होता है ध्यान रखिएगा इस बात को तो मैं इसका उत्तर बताने जा रहा हूं आपको क्या सी तो इसका उत्तर क्या होगा इवोपरेटिव कूलिंग यानी या पानी को वाष्प करके क्या कर देता उड़ा देता है जिसके कारण आपको ठंडक सा महसूस होता है तो याद रखना जो डेजर्ट कूलर होता है वह किस सिस्टम पर काम करता है इवोपरेटिव कूलिंग पर काम करता है याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसका उत्तर हुआ सी चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी आंसर बताइए हाँ जी डिफेंस पावर शकील खान निलेश पोरवाल शकील खान सब लोग सही बता रहे हैं रमित सिंह भी सही बता रहे हैं सी आंसर था बेटा इवोपरेटिव कॉलिंग पर आधारित तो होता है याद रखिएगा इस बात को गुलशन कुमार सर मेरा आंसर करेक्ट है बिल्कुल बेटा तुम्हारा आंसर करेक्ट है जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए चौथे का उत्तर क्या होगा मछली एक जमे हुए झील में जीवित रहती है वॉटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज फिश इन आइस फिश आर वार्म ब्लडेड एनिमल आइस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट वॉटर नियर द बॉटम ऑफ डज नॉट फ्रीज आंसर बताइए प्लीज हां ज्यादातर लोग सही उत्तर बता रहे हैं आ, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सब लोग सही उत्तर बता रहे हैं सौरभ कुमार भी सही बता रहे हैं आप लोगों को बता देता हूं मान लो बेटा ये आपका समुद्र है झील है इस झील के जो नीचे वाला पानी है ये वाला यानी ऊपर का पानी तो फ्रिज हो जाता है लेकिन पानी नीचे का जो होता है और इस जगह पर जो मछली होती है वो याद रखिएगा ये यहां का पानी जमता नहीं बॉटम का और जबकि सरफेस का पानी जम जाता है तो इसका जो सामान्य उत्तर होगा बच्चा वो याद रखना चौथे का अमर कुमार नीलेष पोवाल रमित पोलवाल सही लोग बता रहे हैं तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा सी वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं एनटीपीसी आरआरबी जेई इसीलिए आप लोग इसको करते रहिए और इसको सॉल्व करते रहिए चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर हुआ क्या सी किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है बेटा ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत सरल क्वेश्चन है इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप गलत नहीं बताएंगे चलिए बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर प्लीज दोस्तों लाइक एंड शेयर द वीडियो यार एक तुम लोग यार लाइक नहीं करता हद हो गया कम से कम लाइक तो कर दिया करो इतना रात में आपके लिए जग रहे हैं कम से कम लाइक तो कर दो बच्चा चौथे का सी पांचवे का ए बता रहे हैं ज्यादातर लोग पांचवे का ए बता रहे हैं बिल्कुल रुझान आना शुरू हो चुका है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सही बता रहे हैं उमेश कुमार भी सही बता रहे हैं पी कुमार गलत बता रहे हैं सत्यम राज सही बता रहे हैं वशीम मोहम्मद सही बता रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चार डिग्री चार डिग्री चार डिग्री तो सभी लोगों का उत्तर चूंकि एक आ रहा है इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा याद रखना मैं इसका कंसेप्ट समझा देता हूं आपको ध्यान से सुनो मान लो जीरो डिग्री वाटर है मान लीजिए ठीक है मान लीजिए इधर चले तो ये जीरो डिग्री सेल्सियस क्या है आइस है यानी बर्फ है बेटा इधर से इधर चले तो चार डिग्री सेल्सियस और इधर से इधर चले तो सौ डिग्री सेल्सियस मान लो 
सुनो जब हम जीरो डिग्री सेल्सियस से चार डिग्री सेल्सियस की ओर आते हैं तो याद रखना डेंसिटी बढ़ती है घनत्व तो बढ़ता है और वॉल्यूम क्या होता है कम होता है कंसेप्ट क्लियर हो गया लेकिन जब हम चार डिग्री के बाद बढ़ते हैं तो बेटा वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी क्या हो जाती है कम तो इसका मतलब चार डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है याद रखिएगा इस बात को और जानते हैं अगर आप उल्टा जाते हैं बर्फ की तरफ तो याद रखिएगा यहां भी वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी क्या होगी कम तो इसीलिए कहा जाता है कि जीरो से लेकर चार डिग्री तक जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी का घरत्व सर्वाधिक होता है क्या चार डिग्री सेल्सियस पर और सुनिए जब झीलें जम जाती हैं तो मछली मछली जो जिंदा रहती है झील के अंदर वो जिंदा क्यों रहती है क्योंकि नीचे का तापमान कैसा होता है चार डिग्री सेल्सियस होता है इसीलिए मछलियां जिंदा रह पाती हैं ध्यान रखिएगा इस बात को वॉल्यूम कब सबसे ज्यादा होगा बेटा जब आपका टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा आपका वॉल्यूम बढ़ता हुआ चला जाएगा टॉप लेवल पे जो वॉल्यूम होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर तापमान पर होता है ध्यान रखिएगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हाँ निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है बताइए बेटा किस यानी कौन सा मैच है अच्छा सुनो नॉट करेक्टली सॉरी इसका जो आंसर होगा आप बताना नॉट करेक्टली यानी सही नहीं है पहले ही क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ लो ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं राहुल मीना हां जी बेटा बताइए निम्न में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है हां जी रचित प्रभाकर सही कह रहे हैं बेटा छठे का आंसर आंसर बताओ डिस्कवरी ऑफ मेसन्स हेडिक युवा इक्वावा डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन सी डी एंडरसन एंड थ्यूरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन द सन ऑफ द स्टार्स एच ए बेथ सेंथिस ऑफ ट्रांजेसिट एलिमेंट एंटेरियो फेमी ट्रांजेसन बताओ आंसर क्या होगा वशीम मोहम्मद का उत्तर सही आ चुका है अखिलेश सिंह का भी सही उत्तर आ चुका है इलेक्शन छोड़ के यहां क्या कर रहे हो अमर कुमार एंसर दिख रहा है सर ए <laughs> चलो कोई बात नहीं एक्चुअल में आंसर सही हो गया ना कोई बात नहीं कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो सकती है <laughs> कोई बात नहीं इसका उत्तर क्या होगा बता देते हैं आपको पहले ही तो याद रखना बेटा इसका आंसर होगा क्या डी सारे के सारे मैच कर रहे हैं केवल ये मैच नहीं कर रहा है कोई बात नहीं कभी कभी हमसे भी ऐसी संभावना हो सकती है चलो आगे बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन एक पंखा गर्म मौसम के दौरान आराम की भावना पैदा करता है यानी एक पंखा गर्म मौसम में आपको आराम प्रदान करता है ठंडक प्रदान करता है तो ऐसा क्यों होता है कृपया बताने का प्रयास करें एक पंखा गर्म मौसम के दौरान आराम की भावना पैदा करता है क्योंकि फैन ठंडी हवा की आपूर्ति करता है तो भाई बेटा आपका जो ठंडी हवा की आपूर्ति करता है तो ये ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया देखो ये ऑप्शन तो गलत हो गया पहले ही गरम हवा भी पंखा फेंकता है ये ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए आवर परस्पिरेशन इवोपरेट्स रैपिडली आपका पसीना तेजी से सुखा देता है आवर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीज कृपया उत्तर बताइए हां जी मोनुसेन सर क्लास कितने बजे होती है रा, रात दस बजे होती है बेटा बी आंसर शैलेश सिंह सही बता रहे हैं बी आंसर होगा तो बेटा याद रखना इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको क्या होता है बी आंसर होता है तो याद रखिए इसका आंसर क्या हुआ बी क्योंकि जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो पंखा हमारे पसीने को सुखा देता है जिससे हमें हमारे शरीर में आराम की भावना उत्पन्न होती है हाँ जी अभिषेक यादव बिल्कुल सही बात है बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जब पानी को जीरो डिग्री से दस डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है अभी अभी जस्ट मैंने वो कंसेप्ट समझाया है तो हो सकता है आप उस प्रश्न का उत्तर जरूर बता दें जो मैंने पिछला कंसेप्ट आपको समझाया है ठीक है अस्सी लोग देख रहे हैं 
और लाइक पंद्रह अब क्या करोगे कोई नहीं लाइक करना चाहता तो मैं उसे जबरदस्ती तो नहीं कह सकता हूं लेकिन मुझे लगता है मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं इसीलिए मैं बड़ा दिक्कत हो जाती है आप लोग लाइक नहीं करते सी ऑप्शन कैसे होगा बेटा सी ऑप्शन कैसे होगा बताओ आप जरा सा हमारा पसीना सुखा देता है बेटा हां जी देखो सारे लोग क्या होता है सारे लोग सही आंसर बता रहे हैं डी आंसर डी आंसर पहले डिक्रीज करता है देन इंक्रीज करता है बिल्कुल बिल्कुल एकदम डी आ हा हा आठवें का डी अनिल यादव उमेश कुमार बुलबुल राठी शशि सिन्हा बिल्कुल बेटा आप लोग सही बता रहे हैं लक्ष्य पाटीदार भी सही बता रहे हैं बाबुल हाँ ठीक है देखो मैंने अभी अभी आपको आंसर बताया था जीरो डिग्री से यानी जीरो डिग्री सेल्सियस से लेकर के चार डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है वॉल्यूम कम होता है लेकिन चार से लेके दस तारीख दस दस मतलब दस डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम क्या होता है बढ़ता तो पहले क्या होता है डिक्रीज और फिर बाद में क्या होता है इंक्रीज तो बेटा आपका आंसर क्या हुआ डी तो याद रखिएगा आठवें का आंसर क्या हुआ तो आंसर हुआ डी ठीक है चलिए संजू कुमारी अमर कुमार सब लोग इक्यासी मी अरे लाइक कर दो भैया हाथ जोड़ रहे हैं लाइक कर दो चलो बेटा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मूल अवस्था में किया जाता है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मूल अवस्था में किया जाता है बताओ बेटा मतलब जिसको हम ना तो प्यूरिफाई करते हैं ना हम उसका ना तो हम उसको किसी भी तरीके की फैक्ट्री में ले जाते हैं ना ही हम उस उस चीज का उपयोग कहीं ऐसी जगह से निकालते हैं तो बताइए डायरेक्ट यूज करने वाली मेटल का नाम क्या है लाइक कर दो एहसान कर दो लाइक तो कर दो यार बताइए रचित प्रभाकर बल्लू भाई आ गए हैं बल्लू भाई भी सही बता रहे हैं इनकम टैक्स इसका पाटीदार अवनीश कुमार अमर अमितावा भी अब बता रहे हैं सही है तो ज्यादातर विद्यार्थियों का आंसर गोल्ड आ रहा है इसलिए मैं भी ज्यादा देर न लगाते हुए मैं इसका उत्तर बता दूंगा आंसर क्या हुआ बेटा गोल्ड तो ध्यान रखिएगा जो धातु जो धातु डायरेक्ट यूज की जाती है उसका नाम क्या है गोल्ड है ध्यान रखिएगा बेटा चलो अरे डी कैसे हो जाएगा यार गीता कुमारी गीता खन्ना बेटा गलत बता रही हैं आप चलिए अगला क्वेश्चन पहले आंसर देख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है आइसोटोप उन तत्वों के परमाणु हैं वह जिनके एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बताइए आइसोटोप क्या होते हैं एटॉमिक मास इज डिफरेंट डिफरेंस बट एटॉमिक नंबर इज सेम तो बेटा बहुत सरल क्वेश्चन है कृपया आप लोग इसका उत्तर बताइए सर जल्दी बताओ चलिए मेरा नाम भी बताइए सर ललित भारद्वाज बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जिंक और जिंकेट है डी नहीं होगा बिल्कुल बेटा हाँ जी हाँ ज्यादातर विद्यार्थी सही बता रहे हैं इसलिए रुझान आना शुरू हो गया है हाँ जी प्रीति जैन प्रीति जैन आगे चल रही हैं उमेश कुमार भी आगे चल रहे हैं सचिन कुमार भी आगे चल रहे हैं शशि रंजन पीछे चल रहे हैं गलत बता रहे हैं बी आंसर शशि रंजन गलत बता रहे हैं चलिए बेटा मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं बहुत इजी क्वेश्चन है ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा बी होगा देखिए बात को जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो वो आइसोटोप होते हैं लेकिन बेटा आइसोबार कौन होते हैं जिसका क्या होगा एटॉमिक मास इज सेम लेकिन एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट तो बेत याद करिएगा एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सेम होगा तो वो क्या होता है आइसोबार तो ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा तो याद रखिए क्या आंसर हुआ बी तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बताइएगा पानी के अवघटन में 
ऊर्जा की किस प्रकार का उत्पादन होता है वॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द डी कंपोजिशन ऑफ वॉटर इलेवन का आंसर बताइए हाँ जी सर बोलते बोलते आपका आपको भूख नहीं लगती क्या भूख के अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं लगती बालक अभी हमने दो समोसे खाए हैं विथ रेड चटनी एंड स्वादिष्ट हमने चाय पिया है और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने भरपूर भोजन भी किया है अभी हम थोड़ी देर जब क्लास ले लेंगे तो फिर हम खाने का प्रयास करेंगे और फिर हम सो जाएंगे और फिर हम सुबह खाने का प्रयास करेंगे प्रेशर सेम वाले को आइसो बार देखो प्रेशर सेम वाले को आइसो बार कहता है प्रेशर कैसे सेम होगा अमर कुमार कह रहे हैं इलेवेंथ का बी हाँ जी अमर कुमार आप सही हैं साउंड नहीं होगा बिल्कुल सर मेरा नाम लीजिए आदित्य कुमार तुम्हारा नाम ले चुके हैं हाँ कुहेश्वर सिंह सही बता रहे हैं चलो बेटा इसका आंसर जान लीजिए आप लोग हीट होगा इसका आंसर पानी के अवघटन में ऊर्जा के किस प्रकार का उत्पादन होता है तो बेटा गर्मी पैदा होती है गर्मी 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 पैदा होती है ठीक है चलो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कोहरा किस प्रकार के कोलाइडल प्रणाली को व्यक्त करता है बताइए कोहरा किस प्रकार की कोलाइडल प्रणाली को व्यक्त करता है सोचिएगा फिर उत्तर बताइएगा जल्दी से जल्दी कोहरा कोहरा किस प्रणाली को व्यक्त करता है बताइए बेटा इसका पाटीदार एसिड कह रही हैं कहां कहां से उत्तर लाते हो तुम लोग ढूंढ करके लालू यादव जी के तरह बोलते हो सर कैसा आदमी है लालू यादव बना दिया यार चलो आ, अच्छा अक्षय राठी हाँ जी बेटा बिल्कुल आप पढ़े होंगे आदित्य कुमार कह रहे हैं गजब का क्वेश्चन सिलेक्शन है अरे बेटा अभी तो गजब ही नहीं है अभी माँ गजब होगा थोड़ा इंतजार करिए एग्जाम तो आने दीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं बताइए कोहरा किस प्रकार का सॉल्यूशन है ज्यादातर विद्यार्थी ए बता रहे हैं आंसर बल्लू भाई गलत बता दिए अब की बार ज्योति गौर भी गलत बता रही हैं चलिए बेटा हम इसका उत्तर आपको बता ही देते हैं सुनिएगा कोहरा कहां बनता है तो कोहरा बनेगा वातावरण में वातावरण क्या है वातावरण क्या है गैस का मिश्रण है तो कोहरा कब बनेगा जब गैस में क्या मिल जाएगा लिक्विड मिल जाएगा जल की बूंदे मिल जाएंगी तो याद रखना कोहरा बनना लिक्विड टू गैस होता है ध्यान रखिएगा तो 12 का आंसर क्या हुआ लिक्विड टू गैस समझ गए बात को ध्यान रखना इस बात को चलिए आगे बढ़ते हैं कुहेश्वर राज सही बता रहे हैं शैलेश वर्मा गलत बता रहे हैं दीपक कुमार गलत बता रहे हैं इनकम टैक्स सही बता रहे हैं कुहेश्वर राज सही बता रहे हैं फन विथ एडी गलत बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसका आंसर होगा ए विटामिन ए को क्या कहा जाता है हे भगवान ये क्वेश्चन कहां से आ गया इतना सरल वाला मैंने तो सोचा भी नहीं था इतना इजी क्वेश्चन मैं दूंगा लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोगों से पूछा जाए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा इस प्रश्न को मैं आपके सामने लाया हूं मुझे शर्म आ रही है तो आपको उत्तर बताने में शर्म क्यों आ रही है जल्दी जल्दी उत्तर बताइए सुखदा आ चुके हैं कहा गए थे बारात में पूरी खाने आई अप्रिसिएट योर टीचिंग थैंक यू राहुल मीना धूम कोहरा के बात करते हैं सर बिल्कुल जल्दी जल्दी उत्तर बताइए धड़ाधड़ उत्तर आना शुरू हो गए रुझान सही है हाँ सुखदा बिल्कुल कोहेश्वर रेटिनॉल सुनिएगा इसका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ रेटिनॉल विटामिन बी क्या होगा थाइमिन राइबोफ्लेविन क्या होगा बेटा विटामिन बी टू होगा पायरेडॉक्सिन क्या होगा विटामिन बी सिक्स होगा और ये विटामिन वन और ये कौन सा है तो आंसर क्या हुआ विटामिन ए होगा क्लियर हो गया याद रखना इस बात को बिल्कुल सारे लोग उत्तर सही बता रहे हैं बुल बुल सर आपने पहले पढ़ाया है हां बेटा अक्षय राठी थैंक यू बेटा थैंक यू 
हां जी अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी आंसर है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन तथा उसकी कमी के कारण होने वाले रोग सुमेलित नहीं है क्वेश्चन सुन लेना उत्तर मत बताने लगना नहीं है ये देखिए डेफिशियंसी रॉन्गली मैचेज सर मेरा नाम लीजिए नहीं लेंगे जाओ है नाम लीजिए अरे सर जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है हां जी रुझान आना शुरू हो गया इनकम टैक्स सही बता रहे हैं विष्णु कुमार भी सही बता रहे हैं हां जी सनी मिश्रा भी सही बता रहे हैं सुखदा भी सही बता रहे हैं अमन कुमार गलत बता रहे हैं फन विथ एडी डी बता रहे हैं कोहेश्वर राज भी बता रहे हैं गलत बता रहे हैं कोहेश्वर राज चलिए अमन कुमार अच्छा है सर मेरा तो नाम लीजिए अमन कुमार ले लिया हूं सुखदा डी आंसर चलिए बेटा तो इसका आंसर क्या होगा मैं बता देता हूं आप लोगों को देखिए इसका आंसर इसका आंसर डी होगा बेटा अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियर किया था याद रखना सुनिए कैल्सीफेरॉल क्या है ऑस्ट्रियो मलेशिया यानी रिकेट्स नाम का रोग रिकेट्स तो ये सही है हमको गलत आंसर निकालना है तो देखो नियासिन नियासिन मतलब क्या होता है बी थ्री तो यह भी सही है कोबाला माइन यानी क्या हुआ अनिमिया हो जाता है यह भी सही है यह भी सही है बेटा राइबो फ्लेविंग से बेरी बेरी नहीं होता कौन सा रोग हो जाता है तो आंसर होगा कि नाम का रोग हो जाता है ध्यान रखना तो राइबो फ्लेविंग से क्या होगा किलोसिस होगा ना कि क्या बेरी बेरी तो आपका आंसर क्या हो गया डी ध्यान रखिएगा इस बात को चलिए बेटा योगेश बर्नवाल ये बर्नवाल कहां से आ गए गलत बता रहे बेटा कंफ्यूजन है सर क्लियर कीजिए बी ऑप्शन को बिल्कुल क्लियर कर दिया हूं बच्चा चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है फिर देखो आंसर देखो नहीं है रॉन्गली मैस्ड बताइए रॉन्गली मैस्ड पीडीएफ भी दीजिएगा हां सुनो गवर्नमेंट जॉब एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे उसे आप ज्वाइन करेंगे वहां पर आपको इसका पीडीएफ विथ आंसर प्राप्त हो जाएगा ठीक है सुधीर कुमार हमारे नाव राशि आ चुके हैं दीपक कुमार खिलोसिस एंड सनी मसरा बी 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 बताइए बेटा जिंजर सुमेलित नहीं है जरूर बताइएगा जिंजर राइजोम है ध्यान रखना और सेफ्रॉन सीड है केसर बीज होता है यह भी सत्य है ओपियम अफीम बीज कोस है और जूट स्टेम है आंसर बताइए <laughs> उत्तर गलत है हा सबका उत्तर गलत है बताइए इसका उत्तर क्या होगा तो देखिए इसका उत्तर धर से देखिए सी इसका उत्तर क्या है सी ओपियम फ्लावर से प्राप्त होती है बीज कोष से नहीं तो बेटा याद रखना जो अफीम होती है वो हमें कहां से प्राप्त होती है फ्लावर से प्राप्त होती है ध्यान रखिएगा इस बात को ठीक है याद रखिएगा मैथ मैजिक हाय मैथ मैजिक हाय कर रहे हैं <laughs> अनिल यादव अरे जूट तना ही होता है तने से ही जूट निकाला जाता है बेटा ध्यान रखना सी आंसर हुआ सी आंसर हुआ सी आंसर हुआ सर सी आंसर हुआ जल्दी से जल्दी आंसर बताओ बेटा इसका आंसर क्या हुआ सी अफीम क्या होता जिंजर भी तना है जिंजर क्या है मैं आपको बता देता हूं जिंजर भी क्या है बेटा स्टेम है ध्यान रखिएगा सैफ्रॉन भी सीड है 
फूलों से भी प्राप्त होता है लेकिन बीजों से भी प्राप्त होता है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लेंस मायोपिया को कम करने के लिए उपयोग किया इतना इजी क्वेश्चन है बेटा कि अगर आपने इसका उत्तर नहीं बताया तो या तो आप आत्महत्या कर लीजिएगा या तो हम करने पे विवश हो जाएंगे बस यही अंतर होगा सर एक क्वेश्चन है अफीम को कब तोड़ते हैं जो जब अफीम पक जाएगा तो तोड़ लेना हम पीला पीला हो गए इसमें तो हैं हम तो पीले पीले हो कुछ ज्यादा ही पीला हो गए था सर टी शर्ट तक तो ठीक है चेहरा भी पीला कर दिया पीलिया हो गया यहां तो जॉन्डिस के शिकार हम आपको दिख रहे होंगे आंख पीली नाक पीली हमारा सब कुछ पीला पीला हो चुका है इस समय चलिए उत्तर अंधेरा भी हो गया चलिए क्या आंसर है हां जी हां जी अरे भैया लाइक कर दो यार हाथ जोड़ रहे हैं लाइक कर दो चलिए तो बेटा इसका आंसर बहुत सरल है इस आंसर का नाम है क्या मायोपिया में कनक्यो लेंस का यूज किया जाता है और सुनिए हाइपर हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है तो बेटा याद रखना हाइपर मेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं लेकिन मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं ये तो आपका आंसर क्या होगा कनक्यो और सुनो सिलेंड्रिकल लेंस का यूज कहां करते हैं इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग चलिए सर हल्दी की तरह लग गए <laughs> अरे नहीं हमारा हल्दी लग गया बहुत पहले तुम लोग लगवाओ हम नहीं लगवाएंगे अरे सर और हाँ जी जल्दी करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए धड़ाधड़ नेक्स्ट क्वेश्चन गलत बता रहे हो बेटा आति बिंदुक्ता हाँ हाँ विभा यादव सही बता रही हैं आति बिंदुक्ता बीमारी में हाँ जी एस्टिक मैटिज में किया जाता है चलिए बेटा इस प्रश्न का उत्तर बताइए जब लाल नीली और हरी प्रकाश किरणें एक ही स्थान पर पड़ती हैं तो प्रकाश का रंग क्या हो जाता है बताइए यह भी एक सरल क्वेश्चन है उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सही बता पाएंगे जल्दी बताइएगा सब सुनाई दे रहा है सर तो सुनते रहो बच्चा कोई दिक्कत नहीं है हम सुनाई तो देगा है उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है हम बात करेंगे सुनाई देगा फुसफुसाहट की आवाज पंद्रह से तीस डेसिबल होती है आप अपना काम का चीज ले लीजिए हमारा हमारा हमको फुसफुसाने दीजिए चिंता मत करिए आप वाइट 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 आंसर आना रुझान शुरू हो चुका है बिल्कुल रुझान शुरू हो चुका है कोई बात नहीं चलिए सॉरी मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकता नहीं सुन सकते तो मत सुनो भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है जिसको अच्छा लग रहा है वो सुने जिसको अच्छा ना लग रहा है सुने तो बेटा इसका जो आंसर होगा ध्यान रखना वाइट आंसर होगा ठीक है डी आंसर हुआ इसका ला देखो रेड प्लस ग्रीन और प्लस क्या आ, ब्लू अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो कौन सा रंग उत्पन्न होता है तो नाम होगा क्या व्हाइट तो बेटा आंसर क्या हुआ डी ठीक है चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं रंगीन टीवी में रंग किन तीन रंगों के संयोजन से बनता है यह भी एक सरल क्वेश्चन है कृपया आप लोग इसका उत्तर जरूर बताएं सर फुसफुसाइए नहीं तो क्या करें <laughs> हाँ एस्टिक मैटिज में देवेंद्र कह रहे हैं फुसफुसाइए नहीं अरे कुछ दिक्कत हो रही है तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है तो फुसफुसा के ही तो बताएंगे अक्षय राठी कह रहे हैं लाइव बायो की क्लास कब चलती है कृपया उत्तर बताइए जल्दी से हाँ जी दीपक कुमार इनकम टैक्स 
फखत महाराज भी सही बता रहे हैं सभी सही बता रहे हैं जल्दी जल्दी रुझान आना शुरू हो चुका है चलो बेटा इसका उत्तर बता देते हैं क्या है रेड ग्रीन एंड ब्लू बहुत ही आसान क्वेश्चन था इसलिए हम इस पर ज्यादा देर नहीं लगाएंगे सभी विद्यार्थियों का उत्तर सही है अमन कुमार का भी सही है चलिए उत्तर अगला जानिए ट्यूब में श्वेत प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है कृपया उत्तर बताइए उन्नीसवें का हाउ डज द व्हाइट लाइट प्रोड्यूस्ड इन द ट्यूब बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा इसीलिए उम्मीद करता हूं आप लोग इसका उत्तर जरूर बताएंगे चलिए अच्छा इनकम टैक्स कह रहे हैं अठारह में हमारा सत्रह सही है बिल्कुल बेटा सही होगा हां कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए उमेश कुमार हमारी क्लासेस चलती है रात में दस बजे बी अक्षय राठी हाँ जी रचित प्रभाकर सी 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 हाँ जी नहीं बेटा बी आंसर होगा इसका मैं आप लोगों को बता देता हूं उत्तर देखो बेटा टू हीट अप द फिलामेंट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा पहले जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो पहले वो लाल होती है फिर ऑरेंज कलर की हो जाती है फिर धीरे धीरे करके वो नीली हो जाती है और अंत में इतना ज्यादा गर्म हो जाती है कि वो व्हाइट हो जाती है तो बेटा जितना ज्यादा आप गर्म करोगे उतना ज्यादा आपकी लाइट जो होती है वो व्हाइट होती हुई चली जाती है तो इसीलिए अगर आप गर्म करते हैं तो लाइट भविष्य में क्या हो जाएगी व्हाइट हो जाएगी ध्यान रखना इस बात को तो इसका आंसर क्या हुआ ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर एक ग्रे रंग का धब्बा बन जाता है यह इसलिए होता है क्योंकि बताइए बहुत ही सरल है बहुत ही सरल प्रश्न है अटंगस्टन फिलामेंट एवोपरेट्स एंड कलेक्ट्स टंगस्टन फिलामेंट वास्पित होता है और एकत्रित हो जाता है द हीट ऑफ द बल्ब स्कोर्स स्कॉर्चेज द ग्लास डस्ट इन द आंसर बताओ बेटा यस yes, नीले के बाद व्हाइट आएगा तो सर स्टार के केस में ऐसा ही होता है हां जी बेटा बिल्कुल गवर्नमेंट्स जॉब एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन करिए आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगी हां 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 ज्यादातर विद्यार्थियों का उत्तर आना शुरू हो चुका है नूरुल आलम पीछे चल रहे हैं हाँ जी कुहेश्वर राज आगे चल रहे हैं मनीष कुमार आगे चल रहे हैं इनकम टैक्स आगे चल रहे हैं अनिल कुमार पीछे चल रहे हैं नवीन गुज्जर आगे चल रहे हैं बिल्कुल आपका जो आंसर होगा बेटा वो देख लीजिए आप लोग ए होगा क्यों बता देता हूं ये देखो द टंगस्टन फिलामेंट इवोपरेट्स एंड क्या कलेक्ट्स जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है वो इवोपरेट हो जाता है वास्पीकृत हो जाता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है ध्यान रखना इसीलिए आर्गन गैस मिलाई जाती है या तो बल्ब में नाइट्रोजन मिला दिया जाता है अंदर की ओर ताकि फिलामेंट इवोपरेट ना हो सके यानी बल्ब के अंदर आर्गन या क्या कर दिया जाता है ध्यान रखिएगा तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा तैयार किया गया था बहुत सरल क्वेश्चन है कार्बन नैनो ट्यूब प्रिपेयर बाई बताइए बेटा इक्कीसवें का एंसर ये भी एक सरल क्वेश्चन है कृपया उत्तर बताइए सर बहुत खूब मैथ का क्लास कब होता है मैथ का क्लास बेटा आपका साढ़े पांच बजे कल होगा अरुण कुमार राणा कह रहे नाम बोल दीजिए बोल दिया बेटा हां अनूप कादियान का भी सही है बताइए किसने खोजा था इक्कीसवें का आंसर बताइए कार्बन नैनो ट्यूब की खोज किसने किया तो बेटा याद रखना कार्बन नैनो ट्यूब की खोज जो किया था उसका नाम क्या है तो उसका नाम है क्या इजिमा तो इसी में आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसका आंसर आपको रटना पड़ेगा चलिए भारत में पा, पानी के अलवरीकरण षडयंत्र कहां स्थित हैं इन इंडिया फर्स्ट वाटर डिजिटलाइजेशन प्लांट इज लोकेटेड इन बताओ क्या होगा 
बाईसवें का क्या होगा बालक बताओ डिसलिनेशन हाँ जी उन्नीसवें का डी अब आंसर बता रहा है नेट स्लो हो जाता होगा लोगों का ना हा हा हाँ, समझ रहा हूं मोहित सिंह हाँ बेटा ज्यादातर लोगों का आंसर ए आ रहा है सूरज कुमार सूरज सिंह पीछे चल रहे हैं आ, हाँ जी बिल्कुल बेटा इनकम टैक्स सही बता रहे हैं चलो मैं इसका आंसर बता देता हूं सबसे पहले कहां पे लगाया गया तो उसका नाम था क्या लक्षद्वीप में लगाया गया था याद रखिएगा ना तो गोवा में ना तो कटक में नॉन ऑफ दीज हो ही नहीं सकता तो आंसर होगा क्या लक्षद्वीप चलिए उत्तर बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करती है बताओ बेटा यह भी एक सरल क्वेश्चन है बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर को प्रदूषित करती है उत्कर्ष कुमार हाँ जी बेटा अरुण कुमार राणा नाम बोल दिया है नमो सर सर वो मेरी प्रॉब्लम थी जिससे मैं आवाज आपकी सुन ने असमर्थ था कोई बात नहीं सुधीर बेटा कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी हाँ जी आंसर बताइए जल्दी जल्दी लेट लेट आंसर आ रहा है इनकम टैक्स सही बता रहे हैं सुमित भी सही बता रहे हैं इनकम टैक्स सही बता रहे हैं हाँ जी कुहेश्वर राज भी सही बता रहे हैं सहनवाज हाशमी भी गलत बता रहे हैं चलिए इजी क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है याद रखना बेटा इसका आंसर क्या हुआ लेड तो ध्यान रखना गाड़ियों के धुएं में यानी पेट्रोल या डीजल से सबसे ज्यादा लेड बाहर निकलता है जिससे प्रदूषण फैलता है ध्यान रखिएगा लाइक कर दो लाइक कर दो चलो आंसर देखिए और आगे की ओर बढ़िए फकल गन का आविष्कार किसके द्वारा हुआ था द फकल गन वॉज इन्वेंटेड बाई चौबीसवें का उत्तर बताइए बेटा आंसर <laughs> भी क्या दिया है देखो जरा सा <laughs> अगर यह उत्तर गलत हुआ तो मैं समझ जाऊंगा आपका कॉमन सेंस खत्म है <laughs> अगर यह उत्तर गलत हुआ तो मैं समझ जाऊंगा आप खत्म हो चुके हो कॉमन सेंस खत्म हो गया आपका सर पेट्रोल में तो लेड अब नहीं मिलाया जाता ना तो यार पहले तो मिलाया जाता था लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो शेयर भी कर दो जेम्स पुकले हाँ जी इनकम टैक्स बिल्कुल बेटा पुकले 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 तो ये आ गया सबका रुझान सही आ रहा है सबका रुझान सही आ रहा है इसलिए मैं सबको धन्यवाद कहते हुए इस प्रश्न का उत्तर आगे बढ़ता हूं तो बेटा आंसर क्या अरे सुनो तो ये देखो <laughs> पुकले एंड देन पुकले तो क्या हुआ तो पुकले हो गया आपका आंसर ठीक है चलो बेटा आगे बढ़ते थर्मामीटर का प्रारंभिक रूप थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था कृपया उत्तर बताइए बेटा पच्चीसवें का आंसर बताओ थर्मोमीटर जल्दी से उत्तर बताओ सुखदा बता रहे हैं सी सी कैसे होगा सर बायोलॉजी टोटल वीडियो है क्या सर जी इस पर हाँ गवर्नमेंट जॉब एकेडमी पर जाइए सुधीर त्रिपाठी सर्च करिए वहां पर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के कई चैप्टर आपको वहां पर मिल जाएंगे बेटा उस वीडियो को देखिए हाँ जी सी आंसर सुखदा बता रहे हैं प्रीति जैन भी उत्तर सही बता रही है रचित प्रभाकर भी सही बता रहे हैं संजू कुमारी भी सही बता रही है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा ठीक है इसका उत्तर जान लेते हैं जल्दी से क्योंकि ये सब उत्तर आपके स्टैटिक नहीं होते मतलब ये बिल्कुल एकदम ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ समझाया नहीं जा सकता इसका सिर्फ उत्तर बताया जा सकता है तो बेटा याद रखना इसका आंसर क्या होगा गैलेलियो यानी यहां पर थर्मामीटर से पहले क्या यूज होता था थर्मोस्कोप यूज होता था ये आंसर बनाना है तो गैलियो आंसर हो गया इसका टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था बताइए बेटा 
टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था छब्बीसवें का उत्तर बताइए टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था अमर कुमार सही बता रहे हैं आ, दीपक कुमार पीएम बता रहे हैं सुखधा डी बता रहे हैं ग्राहम बेल ने तो टेलीफोन खो जाता यार हाँ जी हाँ ए आंसर सबका आ रहा है कुहेश्वर राज का भी आंसर ए आ रहा है सबका आंसर लेकिन गुलशन कुमार गलत बता रहे हैं नवीन भी गलत बता रहे हैं कुहेश्वर सही बता रहे हैं सूरज सिंह सही बता रहे हैं तो देखो बेटा इसका आंसर जान लो ए तो याद रखना टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था हंस लिप्रसी ने किया था और गैलेलियो ने इसको आविष्कार को आगे बढ़ाया था ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कौन सा है बताइए 27 का क्या आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कौन सा है हां जी जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए प्लीज अरे गैलेलियो ने नहीं हाँ गैलेलियो ने किया था लेकिन ऑप्शन में आपके गैलेलियो नहीं था ना बेटा इसलिए कह रहा हूं विशेष तिवारी कह रहे हैं क्वेश्चन आज अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन अच्छे लगेंगे बेटा हाँ बिल्कुल नमस्ते सर जी नितिन तोमर कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते बेटा लाइक कर दो भाई लाइक कर दो अरे लाइक तो कर दो रुझान क्या होंगे सर तेईस को <laughs> रुझान क्या होंगे अभी रुझान आने शुरू हो गए तो अपना क्वेश्चन देखो पहले राजनीति में भाग मत लो बालक अभी केवल आप अपनी परीक्षाओं पर ध्यान दें और आपका रुझान आना चाहिए सरकार का रुझान नहीं आना चाहिए ध्यान रखना चलो इसका आंसर बताते हैं बेटा आप लोगों को बी आंसर होगा आइस क्यूब विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कौन सा है तो आंसर क्या हुआ आइस क्यूब चलो अब आइए अगला क्वेश्चन कर लीजिए अच्छा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके कोई इसके विलयन से विलय को अलग कर सकता है बताइए बहुत सरल क्वेश्चन है ट्वेंटी एट बताइए बेटा सेडमेंटेशन आंसर हो नहीं सकता यह आंसर हो नहीं सकता फिल्ट्रेशन में हो नहीं सकता देखो विलयन से विलय को अलग करना निश्चंदन हो नहीं सकता बेटा बताओ कंडेंसेशन हो नहीं सकता तो आंसर क्या हो जाएगा लाइक like कर दो सुजाता चीटिंग कर रही है तुमको क्यों चिंता हो रही है करने तो सुजाता को चीटिंग उत्तर बताइए हाँ जी बिल्कुल बी आंसर आना शुरू हो गया अब 25 का बी अभी बता रहे हैं नूरुल आलम नूरुल आलम का नेटवर्क बहुत भयानक तरीके से पीछे चल रहा है सर जी माना कि आपकी क्लास ली थी अब पुलिस की मुख हाँ हाँ मुखर्जी नगर में बेटा तुमने क्लास ली थी तैयारी करो और सुनो दिल्ली पुलिस वालों के लिए मैं एक बढ़िया खुशखबरी दे रहा हूं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करने में जुटे हैं दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बेटा जून के महीने में आ रही है बम्पर वैकेंसी और आपको तीन साल उम्र में छूट भी प्राप्त होगी ध्यान रखिएगा इस बात को इसीलिए आप अभी से जुट जाइए और हमारे चैनल पर आप सभी विषयों को ठीक से पढ़िए आरविंद जोशी आ गई हां हां टाइम कम है मैं समझ सकता हूं तो इसका आंसर क्या हुआ बेटा ऑपरेशन मैं आपको ऐसे समझाता हूं पानी में आप चीनी मिला देते और जब हलवाई जलेबी बना लेता है तो हलवाई उस पानी को जला करके फिर से भूरे वाली चीनी बना लेता है 
पाउडर वाली चीनी बना लेता है तो आपने देखा होगा गर्म करता है तो पानी उड़ जाता है और चीनी नीचे की ओर आराम से सूख जाती है तो याद रखना शरबत से चीनी और पानी को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं इवोपरेशन के नाम से भी जानते हैं याद रखिएगा ओके सारा आंसर होगा क्या बी तो बेटा आगे का चलो निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है बताइए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड मेलेबिलिटी आंसर बताइए 29 का क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन करता है नहीं तो बेटा याद रखना इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता सर हरियाणा पुलिस भी बत, की बताओ हरियाणा पुलिस भी बेटा बस इलेक्शन हो जाने दो हरियाणा पुलिस की वैकेंसी भी आने जा रही है और सुनो सुनो को मालूम होना चाहिए सन 2020 में हरियाणा में विधानसभा का इलेक्शन है इसीलिए हरियाणा पुलिस की वैकेंसी जबरदस्त आने वाली है बस ये इलेक्शन समाप्त हो जाने दो देख लेना आप चाहे चलिए आंसर बताओ बेटा हां जी ज्यादातर लोगों के विद्यार्थी नेहा सिंह भी सही बता रही हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी सही बता रहे हैं बुलबुल भाई भी सही बता रहे हैं रचित प्रभाकर भी सही बता रहे हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी सही बता रहे हैं हां जी अरुण कुमार राणा भी गलत बता रहे हैं देखो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं जो मेटल्स होता है ना वो गेन नहीं करता लूज करता है समझ में आई बात तो याद रखना इसका आंसर क्या हुआ ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य के प्रकाश से संपर्क में आने पर फॉस्फिन में परिवर्तित हो जाता है कौन है फॉस्फिन में परिवर्तित होने वाला बताइए एमपी में भी आएगा बेटा इलेक्शन तो होने दो सर पुनीत मिश्रा सर पुनीत मिश्र मैथ नहीं पढ़ाते क्या ये कौन है <laughs> पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे आएंगे सर पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस भी होगा सब होगा आंसर बताइए थर्टी का हां जी बताओ बेटा क्या होगा आंसर ए आंसर होगा ज्यादातर लोगों का क्लोरोफॉर्म नवीन गुज्जर सब लोग सही बता रहे हैं तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं क्लोरोफॉर्म आंसर होगा बेटा ध्यान रखना इस बात को ठीक है तो देखिए हाँ तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे वीडियो को बार बार देखिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए गवर्नमेंट जॉब एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर लीजिए और ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और बेटा हम आपके लिए ऐसे ही काम करते रहें ताकि हमें अच्छा लगे लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो मित्रों से बता दो ध्यान रखना इस बात को तो बेटा हम कल फिर 10 बजे आपसे मिलेंगे आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर के तो कल आप हाजिर होइए आज के लिए शुभ रात्रि गुड नाइट बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू